আগামী পনেরোই জুন থেকে ইংল্যান্ডে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে মাস্ক বাধ্যতামূলক হচ্ছে কোভিড নাইনটিন জনিত নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে গত বৃহস্পতিবার একতা বলেন ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি গ্রান্ট সাহাব করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার জানান ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি তিনি বলেন লকডাউন শিথিল হওয়ায় পরিবহন সমূহে যাত্রীদের সংখ্যার আশঙ্কায় এই পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার সাধারণ মানুষকে বাস ট্রেন বিমান ও ফেরিতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে তবে খুব অল্প বয়সী শিশু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং শ্বাসকষ্ট রয়েছে এমন লোকদের ক্ষেত্রে মাস্ক না পড়লেও চলবে এদিকে হেলথ সেক্রেটারি ম্যাট হ্যাংকক বলেছেন এখন হাসপাতালে যাওয়ার সময়ও ফেস মাস্ক বাধ্যতামূলক ভাবে লাগাতে হবে নতুন ঘোষণায় দর্শনার্থী রুগী এবং কর্মীদের জন্য এই মাস্ক ব্যবহার প্রযোজ্য তিনি বলেন করোনা ভাইরাস হাসপাতালের স্টাফ রুগী এবং দর্শনার্থীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ তাই সমস্ত হাসপাতালের দর্শনার্থী এবং বহিরাগত রুগীদের মুখে আচ্ছাদন পড়তে হবে মাস্কের ব্যবহার ও ব্রিটিশ জনগণকে বিনামূল্যে মাস্ক প্রদানের আহ্বান জানিয়ে আন্তর্জাতিক শিশু কেন্দ্র লন্ডনের মা ও শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জাকিরে জনা আনোয়ার বলেন এটা খুবই দুঃখজনক যে ব্রিটেনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক মারা যাবার পর ব্রিটিশ সরকার এখন সরকারি পরিবহন গুলোতে মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করেছে সরকার এখনো বলেননি যে দোকান পাটে বা অন্যান্য জায়গায় মসজিদে গির্জায় এসব জায়গায় কি অবস্থা হবে তবে এখন থেকে হাসপাতালে আউট পেশেন্টে যেসব রোগী যাবেন তাদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক এবং যারা দর্শনার্থী যারা রোগীদের দেখতে আসবেন ভিজিটার তাদেরকেও মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক এবং হাসপাতালের সমস্ত স্টাফ মেডিকেল এবং নন মেডিকেল সমস্ত স্টাফদেরকে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক সব সময় এবং যে কোনো এরিয়াতে মাস্ক পরাটা কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কোনো সাবস্টিটিউট না যে মাস্ক পরলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করতে হবে না এমন কিন্তু না সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ও চালাতে হবে একই সঙ্গে এবং মাস্ক পরার অর্থ কিন্তু আপনি হাত কম ধরবেন সেটাও না হাত তো আপনাকে নিয়মিত ধুতে হবে মাস্ক ব্যবহার একা কোনো কিছু করতে পারে না মাস্ক ব্যবহার হচ্ছে কমপ্লিট একটা স্ট্র্যাটেজির একটি অংশ এখন কিন্তু আবার আর ভ্যালিউ যেটাকে আমরা ট্রান্সমিশন রেট বলি সেটা কিন্তু আবার বাড়ছে বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম ইংল্যান্ডে সেটা বাড়ছে কাজে সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে এবং সবাইকে এটা ভাবতে হবে যে যে কেউই এই কোভিড নাইনটিনের জীবাণুটি বহন করতে পারে কাজে আপনিও অন্যদেরকে রক্ষা করবেন এবং আপনি নিজেও সেই জীবাণুটি অন্য কারোর মধ্যে দেবেন না মাস্ক খোলার সময় নাকে মুখে হাত দেবেন না মাস্কটা এখান থেকে পেছন দিক থেকে খুলে নেবেন এবং মাস্ক পরার আগে এবং মাস্ক খোলার পরে হাত ভালো করে ধুয়ে নেবেন আর বাইরে থেকে এসে যদি আপনি রিইউজেবল মাস্ক ব্যবহার করেন সেই মাস্কটি একটি ব্যাগে রেখে দিলেন এবং যখন আপনার সুযোগ হয় তখন আপনি এটা ধুয়ে নিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে ষাট অর্ধ লোকদের জন্য যে মাস্কটির কথা রেকমেন্ড করেছে সেটি আমি মনে করি যে ব্রিটেনের ষাট অর্ধ যেসব রোগী বিশেষ করে যারা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানতে পারবেন না তাদের বিশেষ করে পরা দরকার যেমন যেটি তিনটি লেয়ার থাকে সামনে একটি হচ্ছে ওয়াটার রেজিস্টেন্স তারপর পলিপ্রোপাইলিন তারপর একটি সুতির আবরণ থাকে এই মাস্কটা আমি মনে করি সবার পরা উচিত তবে যেটা আমার ভয় সেটা হচ্ছে যে যেই মাস্কগুলো ওয়ান টাইম ইউজ সেগুলো বারবার বারবার কেউ ব্যবহার করতে পারেন সেটা একটা আনহাইজেনিক ব্যাপার কাজে আমি মনে করি যে ব্রিটিশ সরকারের সবাইকে বিনামূল্যে মাস্ক দেওয়া উচিত পৃথিবীর অনেক দেশে যারা স্বল্পোন্নত দেশ সেই সব দেশেও কিন্তু মাস্ক বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে কাজে আমরা পৃথিবীর ফিফথ লার্জেস্ট ইকোনমি হয়ে নিশ্চয়ই আমাদের সরকার এটি করতে পারে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্কের যথাযথ ব্যবহার কোভিড নাইনটিন এর বিস্তার রূপে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা আলাউর রহমান খান শাহিন লন্ডন বাংলাদেশ